ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് വിധു പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിന്നിവിടെ ഫിസിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ട ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സേ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെയിൽസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആര് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ ഹോൾസ് ആണോ ആ രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സെയ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെൻസ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിന്ന് ലെഡ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ഈ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ വാലൻസി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് വാലൻസി ഈസ് ദി കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി സോ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വാലൻസി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വാലൻസി നാലാണ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിന്ന് ലെഡ് ഇതാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിൽ തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് രണ്ട് എലമെൻസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സിലിക്കണും ജർമേനിയവും അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കണയാണ് ബിക്കോസ് സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് സിലിക്കണയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് ഡിവൈസസിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിക്കണയാണ് ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു പ്യുവർ ഫോമിൽ ശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെ അതിൻ്റെ ശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ നിങ്ങളൊരു സിലിക്കൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ സിലിക്കൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സിലിക്കൺ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ശുദ്ധമായ രൂപമാണത് ആ ശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ സോ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ ഫോം ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രൻസിക് അതേസമയത്ത് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അന്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കലർത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ അന്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കലർത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അതിലേക്ക് അന്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കലർത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് അപ്പം അന്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കലർന്നതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെമി കണ്ടക്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് പ്യുവർ ഫോമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻട്രൻസിക് ഇംപ്യുവർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെമി കണ്ടക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അങ്ങനെ ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ
ട്രൈ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെന്റ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ട്രൈ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കും ആക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്നും ട്രൈ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് അതേസമയത്ത് പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പെൻഡാ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പെൻഡാ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പതിമൂന്നിനെയും യൂസ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ചിനെയും യൂസ് ചെയ്യാം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും യൂസ് ചെയ്യാം അവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പൻസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിനെയും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അതേസമയത്ത് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി എൻ എന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് ആലോചിക്കുക എൻ നെഗറ്റീവ് എന്ന് ആലോചിക്കുക എൻ നെഗറ്റീവ് എൻ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് മെജോറിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എൻ നെഗറ്റീവ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സോ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അതേസമയത്ത് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് ഹോൾസ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആണ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും ഹോളിന്റെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇലക്ട്രോണിന്റെയും ഹോളിന്റെയും എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഹോൾ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സില് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആര് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിലിക്കണും ജർമ്മനിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഡയോട്ട് ഡയോട്ട് ഡയോഡ് ഓർഡിനറി ഡയോഡിന്റെ യൂസ് എന്താ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓർഡിനറി ഡയോഡിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഡയോഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡിനറി ഡയോഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസ് എന്താണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണത്തെ നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ റെക്ടിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റ് ആണ് ഡയോട്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഡി സി എ എ സി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് ഡി സി എ എ സി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ
സില ഡയോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എനർജിയെ പുറത്തേക്ക് തരും ചില ഡയോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നിങ്ങൾ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡയോഡിൽ നിന്നും പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി ഇവിടെ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം താപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം താപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുക ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലാമ്പാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് അതേസമയത്ത് ഉള്ളിൽ ദൃശ്യപ്രകാശം വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകാതെ പുറത്തേക്ക് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ തരുന്ന ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വിച്ച് ലാമ്പ് എമിറ്റ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിത്തൌട്ട് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഉള്ളിൽ ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടാകാതെ പുറത്തേക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ തരുന്ന ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ വീടുകളിലും തെരുവിളക്കുകളായിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാമ്പാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് താപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ലാമ്പാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് വിച്ച് ലാമ്പ് എമിറ്റ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിത്തൌട്ട് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഏത് ലാമ്പാണ് ഉള്ളിൽ ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കാതെ പുറത്തേക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ തരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയും സെർച്ച് ലൈറ്റുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് ലാമ്പ് സെർച്ച് ലൈറ്റുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രൊജക്ടർ ലൈറ്റായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ലാമ്പാണ് സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പാണ് ആർക്ക് ലാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ചില ഡയോഡുകൾ ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഡിം ആകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺ ആവും അപ്പൊ അവിടെ ലൈറ്റിനെ സെൻസ് ചെയ്യണം ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് സെൻസ് ചെയ്യണം അത്തരത്തിൽ ലൈറ്റിന് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് സെൻസ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് തരുന്ന ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഡയോഡുകളെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഡയോഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടെത്തിയത് മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ വില്യം ഷോക്ലി ഡബ്ല്യു എച്ച് ബ്രാറ്റീൻ ജോൺ ബർദീൻ മൂന്ന് ആളുകളാണ് ബെൽ ലബോറട്ടറി മൂന്ന് ആളുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആരൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വില്യം ഷോക്ലി ജോൺ ബർദീൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ബ്രാറ്റീൻ ഇതിൽ ജോൺ ബർദീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ ആദ്യമായി രണ്ട് തവണ നൊബൈൽ പ്രൈസ് നേടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ബർദീൻ ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു സബ്ജക്ട് ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ ആദ്യമായി രണ്ട് തവണ നൊബൈൽ പ്രൈസ് നേടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ബർദീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലും രണ്ട് തവണയും നൊബൈൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുന്നു രണ്ട് തവണയും സബ്ജക്ട് ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ ആദ്യമായി ഒരേ സബ്ജക്ടിൽ നമ്മൾ ഒ
ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നലുകളെ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നൽസ് അതിനെ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഹാളുകളിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ മൈക്കിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകളെ ഡയറക്റ്റ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മൈക്കിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ഒരു വയർ എടുത്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കാരണം മൈക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നലുകൾക്ക് ലോ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലുകൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പൊ ആ ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നലിനെ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആക്കി മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി അവരവിടെ ഒരു ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബോക്സ് ആണ് ആംപ്ലിഫയർ അപ്പൊ ആ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടർ ബേബി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വണ്ടർ ബേബി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ജോൺ ബർദി വില്യം സോക്ലി ഡബ്ല്യു എച്ച് ബ്രാറ്റീൻ മൂന്നാളുകൾ ചേർന്നാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കണ്ടെത്തിയത് അതിൽ ജോൺ ബർദീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ ആദ്യമായി രണ്ട് തവണ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്നു ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ ആദ്യമായി രണ്ട് തവണ നൊബേൽ പ്രൈസ് നേടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ബർദി ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ റിയൽ ഇമേജ് അത് ലെൻസ് ആൻഡ് മിറേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് വിച്ച് വൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ റിയൽ ഇമേജ് അപ്പൊ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ലെൻസ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറവ്ഡ് സർഫ് കറവ്ഡ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസോട് കൂടിയ ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്ട് വിത്ത് കറവ്ഡ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസസ് ലെൻസ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ലെൻസ് ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ലെൻസ് ഗ്ലാസ് പ്രിസം ഇതെല്ലാം പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അത്തരം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമൻ നേടാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമൻ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ലെൻസ് ഗ്ലാസ് പ്രിസം ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ലെൻസിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമൻ നേടാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ലെൻസിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റർ എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്റർ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിൽ ഒരു ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കും ആ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്ന ഫിനോമിനാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ലെൻസിന് പിന്നിലുള്ള ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ലെൻസിന് പിന്നിലുള്ള ഓപ്റ്റിക്കൽ തത്വം പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമൻ ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇനി ലെൻസ് ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ലെൻസ് പ്രിസംസ് സോറി ലെൻസ് പ്രിസംസ് ലെൻസ് പ്രിസംസ് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് ഫ്ലിൻറ്റ് ഗ്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലെൻസിൻ്റെയും പ്രിസത്തിൻ്റെയും നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് ഫ്ലിൻറ്റ് ഗ്ലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലെൻസുകൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലെൻസുകൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേര് കോൺ വെക്സ് ലെൻസും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് കോൺ കേവ് ലെൻസ് എന്നാണ് കോൺവെക്സും കോൺ കേവ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് മിററിനെ കുറിച്ചല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലെൻസുകൾ രണ്ട് തരത്തിൽ കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺ കേവ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അഗ്രഭാഗങ്ങൾക്ക് വീതി കുറഞ്ഞതും മധ്യഭ
അതിൻ്റെ റൈസിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ലെൻസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് സോ ഇത് ഈ ലെൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റൈസ് രണ്ട് ലൈറ്റ് റൈസ് ഞാൻ പാരലായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ലൈറ്റ് റൈസ് ഈ ലൈറ്റ് റൈസിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റൈസ് എല്ലാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിൽ ഒരു പോയിന്റോടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലെൻസിനെ കൺവേർജിങ് എന്ന് വിളിച്ചത് അതേ സമയത്ത് കോൺകേബ് ലെൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ലൈറ്റ് റൈസ് വരുമ്പോൾ കോൺകേബ് ലെൻസ് ഇവരെ അകത്തിക്കളയും ഡൈവേർജ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്തു ആ കൺവേർജ് ചെയ്ത പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കൺവേർജ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി കൂട്ടിമുട്ടിയത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഫോക്കസ് ആയത് കൊണ്ട് രണ്ട് റൈസ് കൂട്ടിമുട്ടിയതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഫോക്കസ് ആയത് കൊണ്ട് ഈ ഫോക്കസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു റിയൽ ഫോക്കസ് അപ്പോൾ കോൺകേബ് സോറി കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ഫോക്കസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് റിയൽ ഫോക്കസ് ആണ് ആക്ച്വലി കൺവേർജ് ചെയ്തു ആക്ച്വലി കൂട്ടിമുട്ടിയത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഫോക്കസ് ആയത് കൊണ്ട് രണ്ട് റൈസ് കൺവേർജ് ചെയ്ത് കൂട്ടിമുട്ടിയത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഫോക്കസ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇവനെ നമ്മൾ റിയൽ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അകന്നു പോയ കിരണങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും തുടങ്ങി അകന്നു പോയതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു തോന്നൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അകന്നു പോകുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തോന്നൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും സോ ഈ തുടങ്ങി അകന്നു പോകുന്നതായി തോന്നിയ ഈ പോയിന്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺകേവലൻസ് തോന്നൽ മാത്രമായത് കൊണ്ട് ഈ ഫോക്കസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു വെർച്വൽ ഫോക്കസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്റ്റിക് സെന്റർ മുതൽ ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ദൂരം അതിനെയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പവറും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും പവറും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും പവറും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് കോൺകേവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും പവറും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺകേവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും പവറും നെഗറ്റീവ് ആണ് കോൺവെക്സിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും പവറും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി എന്താണ് പവർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പവർ എന്നത് ലെൻസിന്റെ പവർ എന്നത് അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ റെസി ആണ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ റെസി പ്രോക്കലിനെയാണ് പവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലെൻസിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലെൻസിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയോപ്റ്ററിലാണ് പവർ ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് സെന്റിമീറ്ററിൽ അല്ല മീറ്ററിലാണ് അപ്പൊ മീറ്ററിലുള്ള മീറ്റർ 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 മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ റെസി പ്രോക്കലിനെയാണ് ഡയോപ്റ്ററിലുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയോപ്റ്ററിലാണ് പവർ ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് മീറ്ററിലാണ് സെന്റിമീറ്ററിലല്ല മീറ്ററിലാണ് മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ റെസി പ്രോക്കലിനെയാണ് പവർ ഇൻ ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡയോപ്റ്റർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺവെക്സിനും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് കോൺകേവിനും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് കോൺ കേവിൻ്റെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക കോൺവെക്സിൻ്റെ അല്ല കോൺ കേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക കോൺ കേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൽ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല കോൺ കേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേ
സെക്രട്ടറി ടെസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഓ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു സ്മോൾ വെർച്വൽ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡൈവേർജിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോൺകേവിനെയാണ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് സ്മോൾ ആൻഡ് വെർച്വൽ സ്മോൾ ആൻഡ് വെർച്വൽ സോ കോൺകേവിന്റെ പഠിച്ചു വെക്കണം കോൺവെക്സിൻ്റെതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് കോൺവെക്സിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് വെർച്വൽ ഓൾവേസ് സ്മോൾ ഓൾവേസ് ഇറക്റ്റ് കോൺവെക്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല റിയൽ ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും വെർച്വൽ ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും റിയൽ ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും വെർച്വൽ ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ഇമേജിനെ ഉണ്ടാക്കും സ്മോൾ ഇമേജിനെ ഉണ്ടാക്കും സെയിം സൈസിലുള്ള ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും കോൺവെക്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണമായി മാത്രം നമുക്ക് ഒതുക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും തലകീഴായ പ്രതിബിംബവും ഉണ്ടാക്കും നിവർന്ന പ്രതിബിംബവും ഉണ്ടാക്കും ഇറക്ട് ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കോൺകേവ് അങ്ങ് വ്യക്തമായി പഠിച്ചു വെച്ചോണം കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓൾവേസ് വെർച്വൽ ഓൾവേസ് സ്മോൾ ഓൾവേസ് ഇറക്റ്റ് കോൺവെക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട് റിയൽ ഓർ വെർച്വൽ ബിഗ് ഓർ സ്മോൾ സെയിം സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഓർ ഇറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സോ റിയൽ ഇമേജിനെ ഇവിടെ റിയൽ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് റിയൽ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് മിറർ അല്ല ലെൻസ് വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതേസമയത്ത് റിയൽ ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെർച്വൽ ഇമേജിനെ എന്ന് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടാളുകളും വെർച്വൽ ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഏത് ലെൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനെ ഇവനല്ല കാര്യം ഇവനുണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും അപ്രൈറ്റ് ഓർ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് സോ അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചോളാം ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് രണ്ടാളുകളും ഇറക്റ്റ് ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ലെൻസ് അപ്പോൾ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലും ടെലിസ്കോപ്പിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ വലുതായിയാണ് കാണേണ്ടത് ചെറിയ വസ്തുക്കളെ വലുതായി കാണണം മൈക്രോസ്കോപ്പിലും ടെലിസ്കോപ്പിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലും ടെലിസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കൈനോട്ടക്കാർ പാം റീഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുന്നു കൈയിലെ വരകളെ വലുതാക്കി കാണിക്കണം പാം റീഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ടെലിവിഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് പത്രത്തിലെ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസ് നമ്മുടെ വാതിൽ സ്പൈ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ആ സ്പൈ ഹോൾസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് സ്പൈ ഹോൾസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗലീലിയൻ ടെലിസ്കോപ്പിൽ ഐ ഗ്ലാസ് ഓർ ഐ ലെൻസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസിനെയാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളുകളെയും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നു കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺകേവ് ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കോൺവെക്സ് കോൺകേവും മലയാളത്തിൽ എഴുതി നോക്കി അങ്ങനെ കോൺവെക്സും കോൺകേവും മലയാളത്തിൽ എഴുതി നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ് കോൺവെക്സ് എന്ന് എഴുതിയതാണ് വലുത് കോൺകേവ് എന്ന് എഴുതിയത് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് സോ കോൺവെക്സ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോഴാണ് വലുത് കോൺകേവ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ ചെറുതാണ് ഒരു ടെക്നിക്ക് മാത്രമാണ് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വലുതായത് കൊണ്ട് എഴുതിയപ്പോൾ വലുതാണ് സോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ലോങ് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ വലുത് കോൺവെക്സ് ആണ് സോ ലോങ് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെറുതാണ് സോ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇതിന് വേറെ മറ്റു പേരുകളുണ്ട് ഈ ലോങ് സൈറ്റിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ലോങ് സൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ മെട്രോപ്പിയ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മയോപ്പിയ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണോ അതോ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ആണോ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ആണ് എഴുതിയപ്പോൾ വലുത് അപ്പൊ അതാണ് ലോങ് സൈറ്റ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ആണ് ലോങ് സൈറ്റ് മയോപ്പി എഴുതിയപ്പോൾ ചെറുതാണ് സോ മയോപ്പി ആണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ലോങ് സൈറ്റ് അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മയോപ്പിയ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുക സോറി ലോങ് സൈറ്റ് അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അഥവാ മയോപ്പിയ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്ബയോപ്പിയ വെള്ളെഴുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വെള്ളെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് സൈറ്റ്നെസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളെഴുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് പറയാം നാല് കാര്യങ്ങൾ നാല് ഡിഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന നാല് ഡിഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലോങ് സൈറ്റ് അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അഥവാ മയോപ്പിയ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് പ്രസ്ബയോപ്പിയ മാറ്റാൻ വെള്ളെഴുത്ത് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വെള്ളെഴുത്ത് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് സോ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് മിറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിറോസ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതേ സമയത്ത് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് മിറർ ഒരു ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിൻ ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മിററിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനൻ റിഫ്ലാക്ഷൻ ആണ് ലെൻസിലും പ്രിസത്തിലും ഗ്ലാസ്സിലും നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയ മിററിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിൻ ആണ് റിഫ്ലാക്ഷൻ 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 ഈസ് ദി ബൗൺസിംഗ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൽ പോയി തട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രകാശം തിരിച്ചു വരുന്നു വന്ന മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് മിററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മിററിനെ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സർഫസ് ഉണ്ട് മുഖം നോക്കുന്ന സർഫസ് ഉണ്ട് അതിന് പിറകിലായിട്ട് ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉള്ള സർഫസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സർഫസിന് നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന സർഫസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഷെയ്പ്പ് ഓ
ഇനി ഈ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് സോ ഓക്കെ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിററിന് സാധിക്കും വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുവാൻ സെയിം സൈസിലെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു മിററാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പം കിട്ടുവാനായിട്ട് ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് വസ്തുവിന്റെ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് കാണുവാനായിട്ട് വസ്തുവിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ പകുതി നീളമുള്ള പ്ലെയിൻ മിറർ മതിയാകും അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ പകുതി നീളം മതിയായിരിക്കും ഇനി പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കലിഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനും പെരിസ്കോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മിററാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ കലിഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനും പെരിസ്കോപ്പ് അന്തർവാഹിനികളിൽ പുറം കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് പെരിസ്കോപ്പ് ആ പെരിസ്കോപ്പിലും കലിഡോസ്കോപ്പിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മിറർ ആണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഇനി സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന മിററുമുണ്ട് ഇത് കോട്ടിങ് ഉള്ള നമ്മൾ ആ പെയിൻറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റഫ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗം ഈ നോക്കുന്ന ഭാഗം അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന മിറർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന മിററുമുണ്ട് സ്വെറിക്കൽ മിററുമുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കും കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കും റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കും കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിച്ചാൽ മതി കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗുഹ എന്നാണ് ആ ഗുഹ അകത്തേക്കാണ് തുറക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മിറർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോൺ കേവ് മിറർ നേരെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മിറർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഇപ്പോൾ കോൺകേ മിറർ ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് മിറർ ഉണ്ട് മിറോസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു പ്ലെയിൻ മിററും സ്പെറിക്കൽ മിററും പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് ഓൾവേസ് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും വസ്തുവിൻ്റെ സെയിം സൈസ് ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിവുണ്ട് വസ്തുവിൻ്റെ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ പകുതി നീളമുള്ള പ്ലെയിൻ മിറർ മതിയാവും റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മിറേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ദേ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺ കേവ് എന്ന് പറയും റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയും ഇവിടെയുണ്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷനിൽ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോൺ കേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ കേവ് സോറി കോൺ കേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ കേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ന്യൂ കാർട്ടീസൺ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്നൊരു കൺവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ സയൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺ കേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ആയിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്തും പോസിറ്റീവ് പവറും കോൺ കേവിന്റെ ആയപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്തും നെഗറ്റീവ് പവർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കോൺ കേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണ് കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് പോസിറ്റീവ് കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് പോസിറ്റീവ് കോൺ കേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ എപ്പോഴും വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും സ്മോൾ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഇറക്റ്റ് ഇമേജും
इंवेट इमेज प्रोड्यूस अल इक्ट इमेज प्रोड्यूस निवर् तलगीय प्रतिबंधेव मिर के सो इन प्रश्न कॉन्वेक्स मिर् पढ़वेक्स मिर् मिर् सो क्लिफिकेशन वे या लेंस लेंस पढ़ लेंसल <coughs> वेर्चल स्मोल बिगम सईस इंवेटा सो इधर इमेज फोर्मेशन इत मे मेरे केस लेंसी केस सो इवे रूम रोच्च क्वस्टन रे चो क्वस्न सें क्वस्टन ऑप्शन रियल इमेज प्रोड्यूस इमेज प्लेन मिर् पढ़ी वो प्लेन मिर् इमेज वेर्चल रियल इमेज प्रोड्यूस ऑप्शन प्लेन मिर् प्लेन मिर् रोप्शन मिर् मूप्शन ऑप्शन रियल इमेज प्रोड्यूस रुपन रियल इमेज प्रोड्यूस प्लेन मिर् रोप्शनवेक्स मिर् मूप्शन मिर्चल अब रियल इमेज प्रोड्यूस इवे लेंस लेंस आंसर प्लेन मिर् प्लेन मिर् वेर्चल इमेज मिर्वेक्स मिर् नोक वेर्चल इन कोव लेंसाणव लेंस नोक वेर्चल अब नियल इमेज प्रोड्यूस लेंस अवस्ट प्लेन मिर् रियल इमेज प्रोड्यूस मिर्वेक्स मिर्वेक्स मिर् वेर्चल वेर्चल अब रियल इमेज प्रोड्यूस मिर् उत्तर वरुदेव मिर्व मिर्क इमेज रियल सो रियल इमेज प्रोड्यूस आ पढ़ी वो रियल इमेज प्रोड्यूस लेंसक्स मिर्व लेंसक्स मिर्व अब नमुक चोदच हाफ लाइफ पीरियड बोस्टन चो हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ और रेडियो आक्टीव सब्सटेंडियो आक्टीव एलमेंट डिसेंटग्रेशन संभव शोषण संभव अनीष्यल मसी पगुदीवान समय नाफ लाइफ उद्देशिक रेडियो आक्टीव सब्सटें शोषण डिसेंटग्रेशन संभव अनीष्यल मसी पगुदीवान समय हाफ लाइफ उद्देशिक चोद रेडियो आक्टीव सांप इनीष्यल एम टेन तौस इनीष्यल एम टेन तौस 
10,000 ആണ് ഇമേജ് സോറി അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ എമൗണ്ട് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് വൺ മന്ത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റിനാത്ത് വൺ മന്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി ആവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ലൈഫ് പതിനായിരത്തിൻ്റെ നേർ പകുതി ആവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതായത് പതിനായിരം അയ്യായിരം ആവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതിനെയാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ സമയവും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ മന്ത് എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുക മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എത്ര എമൗണ്ട് അവശേഷിക്കും എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ നിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്നും അവശേഷിക്കത്തില്ല എന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എത്ര അവശേഷിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്നതാണ് ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന ആളുടെ കാര്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു മാസം കൊണ്ട് പതിനായിരം എന്നത് അയ്യായിരമായി മാറുന്നു പതിനായിരം എന്നത് അയ്യായിരമായി മാറും മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു മാസം സമയം കൊടുത്തു അയ്യായിരം എന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിട്ട് മാറും രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറേ കാണത്തുള്ളൂ വീണ്ടും ഒരു മാസം കൊടുത്താലേ മൂന്ന് മാസം ആവത്തുള്ളൂ വീണ്ടും ഒരു മാസം കൂടെ കൊടുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതായിട്ട് മാറും സോ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്ര ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് പതിനായിരം സോറി ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് വൺ മന്ത് ആണ് ഇനിഷ്യൽ എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയി മാറുന്നു ദെൻ വീണ്ടും ഒരു മാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറുന്നു വീണ്ടും ഒരു മാസം കൊടുത്തും ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയി മാറുന്നു ഇനി ഈ എമൗണ്ട് എത്രമാത്രം റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തിരിച്ചു ചോദിക്കുക എത്രമാത്രം ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി എത്രമാത്രം ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ചെയ്യണം പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അവശേഷിക്കും അപ്പം അവശേഷിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ശോഷണം സംഭവിച്ച് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ പകുതിയായി മാറാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു എന്താണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് ശോഷ വിഘടനം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് വിഘടനം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ നിന്നും എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ആയ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുടങ്ങിയ റേഡിയേഷൻസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുടങ്ങിയ റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് വിഘടനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുടങ്ങിയ കിരണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും ആണ് കിരണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കിരണങ്ങളാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി ബെക്കറിലാണ് ഹെൻറി ബെക്കറിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ബെക്കറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ബെക്കറൽ ബെക്കറലാണ് യൂണിറ്റ് നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഹെൻറി ബെക്കറൽ അതേസമയത്ത്
നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ആരാ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹെൻറി ബെക്കറൽ ബെക്കറൽ ഈസ് ദി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ആരാ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഐറിൻ ജൂലിയറ്റും ഫ്രെഡറിക് ജൂലിയറ്റുമാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊരു പദം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് മേരി ക്യൂറി മേരി ക്യൂറി കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് മൂലകങ്ങളുണ്ട് മേരി ക്യൂറി കണ്ടെത്തിയ മൂലങ്ങളാണ് റേഡിയവും പൊളോണിയവും റേഡിയവും പൊളോണിയവും മേരി ക്യൂറി കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് മൂലങ്ങളാണ് ഹൈലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് റേഡിയം റേഡിയത്തെ കണ്ടെത്തിയത് മേരി ക്യൂറിയാണ് അപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗീഗർ മുള്ളർ കൗണ്ടർ ഗീഗർ മുള്ളർ കൗണ്ടറാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കുന്ന ഉപകരണം അതേസമയത്ത് ഈ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് അതേസമയത്ത് ഈ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാ ചോദിക്കുമ്പോൾ വികരണങ്ങളുടെ തീവ്രത അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീവ്രത ഇൻഡൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്ടിനോമീറ്റർ ആണ് ആക്ടിനോമീറ്റർ ആക്ടിനോമീറ്റർ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബെക്കറൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ബെക്കറൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് റൂദർ ഫോഡും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂറിയും ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ മറ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫലമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കിരണങ്ങളാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമിയും ഇതിൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും കണ്ടെത്തിയത് റൂദർ ഫോഡാണ് അതേസമയത്ത് ഗാമയെ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് പോൾ യു വില്ലാട് ഗാമാ കിരണങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് പോൾ യു വില്ലാട് ആൽഫയും ബീറ്റയും കണ്ടെത്തിയത് റൂദർ ഫോഡാണ് ഗാമയെ കണ്ടെത്തിയത് പോൾ യു വില്ലാടാണ് ഈ ആൽഫയ്ക്കും ബീറ്റയ്ക്കും ചാർജ് ഉണ്ട് ആൽഫയുടെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ബീറ്റയുടെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഗാമയ്ക്ക് ചാർജ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ആൽഫ എന്നത് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന് സമാനമാണ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന് സമാനമാണ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സമാനമാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സമാനമാണ് ഗാമ എന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് അപ്പോൾ ആൽഫ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഗാമ ചാർജ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന് സമാനമാണ് ബീറ്റ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സമാനമാണ് ഗാമ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആയ ഗാമയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് സ്പീഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗാമ സ്പീഡ് ഏറ്റവും കുറവാർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആൽഫ ഇവന് മോഡറേറ്റ് സ്പീഡാണ് മോഡറേറ്റ് സ്പീഡാണ് ബീറ്റയ്ക്കുള്ളത് മോഡറേറ്റ് സ്പീഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗാമ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ കൂടുതൽ ആർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ കൂടുതൽ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ കൂടുതൽ ാണ് പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ കുറവ് തുളച്ചു കടന്നു പോകാനുള്ള കഴിവ് കുറവാക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൽഫയ്ക്കാണ് ഇതൊരു ഡ്രിൽ ബിറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് തുളച്ചു കടന്നു പോകാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ആ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ കൂടുതൽ ആർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ കൂടിയ വ്യക്തിയാണ് ഗാമ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആൽഫ അതേസമയത്ത് അയോണൈസിംഗ് പവർ കൂടുതൽ ആർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അയണൈസിംഗ് പവർ കൂടിയ വ്യക്തി ആൽഫയും ഇവന്റെ അയണൈസിംഗ് പവർ പൂജ്യമാണെന്നും പറയും അയണൈസിംഗ് പവർ കുറവാർക്കാൻ ചോദിച്ചാലും ഗാമ റൈസ് അയണൈസിംഗ് പവർ പൂജ്യമാണ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അയണൈസിംഗ് പവർ പൂജ്യമാണ് ഗാമയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസിംഗ് പവർ ഏറ്റവും കുറവേർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗാമയ്ക്കാണ് അയണൈസിംഗ് പവർ ഏറ്റവും കുറവ് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നത് താരതമ്യേന മാസ് കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ന്യൂട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ന്യൂട്രോൺ ഇതിനകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ അല്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയു
ഫ്യൂഷൻ സോങ് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓർത്ത് വെക്കുക ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകൾ സംയോജിച്ച് മാസ് കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ ടെല്ലറിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉല സ്റ്റാൻസ്ലാവ് ഉലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാളുകളുടെയും പേരുകൾ ചേർത്ത് പറയുന്നു ടെല്ലർ ഉലാം മോഡൽ എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻസ്ലാവ് ഉലാം എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻസ്ലാവ് ഉലാം ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടെല്ലർ ഉലാം മോഡൽ സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഊർജോൽപാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ പ്രവർത്തനം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടി ചേർന്ന് ഹീലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എനർജി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് സൂര്യ സൂര്യനിൽ നിന്നും താപത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ എനർജി ലഭിക്കുന്നു ആ താപത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ എനർജി ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അറ്റോമിക ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകൾ സംയോജിച്ച് അറ്റോമിക ഭാരം കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അതേസമയത്ത് അറ്റോമിക ഭാരം കൂടിയ ആളുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറുന്ന പ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനും ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനുമാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ നടക്കുന്നതും ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫ്യൂഷൻ അല്ല ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം കൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ന്യൂട്രോണിന്റെ വേഗതയും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺസിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ എണ്ണമൊക്കെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾഡ് ആണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ കൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പോവാം കൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് കാഡ്മിയം റോഡ്സും ബോറോണും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ റോഡുകളായിട്ട് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈ ന്യൂട്രോണിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കണം കാരണം ഈ ന്യൂട്രോൺ അകത്ത് കയറി അവിടെ ഇരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കത്തുള്ളൂ ന്യൂട്രോൺ കയറി അങ്ങ് പോവുകയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കത്തില്ല ന്യൂട്രോൺ കയറി അതിനകത്ത് വരണം അതിനകത്ത് ആറ്റത്തില് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ന്യൂട്രോൺ കയറി ഇരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സോ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോണിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കണം ആ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോണിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഈ ഹീറ്റ് എനർജി കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് കളയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂളൻറ്റും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ മോഡറേറ്റേഴ്സ് കൂളൻറ്റ് ദെൻ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് എണ്ണം ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന ആളുകളെ കൺട്രോൾ റോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോണിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്ന ആളുകളെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂളൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കളയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് കൂളൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്ത
റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രകാശം നേർരേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത്തരത്തിൽ നേർരേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഈ പ്രകാശം ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് വായുവിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുന്നു വായുവിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലേക്ക് ചെയ്ത് വായു ആണ് ദൻ വായുവിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുന്നു വായുവിൽ നിന്നും എയറിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിലൊരു ബെൻഡിങ് നടക്കുന്നു ഒരു ഒടിവ് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഒടിവ് സംഭവിക്കുന്ന ഫിനോമിനാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് പ്രകാശം ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന്റെ പാതയിൽ പാത്തിൽ ഒരു ബെൻഡിങ് നടക്കുന്നു ഈ ബെൻഡിങ് നടക്കുന്ന ഫിനോമിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം എന്ന പേരിൽ വിളിക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നമുക്ക് ചോദിക്കാം റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം വേവ് ലെങ്ത് ആണോ വെലോസിറ്റി ആണോ അതോ ഫ്രീക്വൻസി ആണോ ഫേസ് ആണോ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം വരത്തില്ല ബാക്കി വേവ് ലെങ്തിൽ മാറ്റം വരും വെലോസിറ്റിയിലും ഫേസിലും എല്ലാം മാറ്റം വരും ഫേസ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി മൂന്നാളുകളെയും നമുക്കറിയാം വേവ് ലെങ്ത് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി അറിയാം വെലോസിറ്റി അറിയാം അപ്പൊ ഈ രണ്ടാളുകളും മാറും വേവ് ലെങ്തും മാറും വെലോസിറ്റിയും മാറും പക്ഷെ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഫ്രീക്വൻസി ബിക്കോസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് സോറി ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി സോഴ്സ് ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ല സോ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് ആർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ല ദൻ ഈ ബെൻഡിങ് നടക്കുന്ന ഫിനോമിന റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ബെൻഡിങ് നടന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സിലെ സ്പൂൺ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലെ സ്പൂൺ ഒടിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഗ്ലാസ്സിൽ ജലം നിറച്ചതിന് ശേഷം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇടുക സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒടിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒടിവ് സംഭവിക്കുന്ന ഫിനോമിൻ ആണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുന്നു നക്ഷത്ര തിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യോദയത്തിന് അല്പം മുമ്പും സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷവും വ്യക്തമായ ഒരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം സൂര്യോദയത്തിന് അല്പസമയം മുമ്പും സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അല്പസമയം മുമ്പ് കാണാം അല്പസമയത്തിന് ശേഷവും കാണാം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷവും അല്പസമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണവും റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ദെൻ പി എസ് സിയുടെ ഉത്തര സൂചികകൾ അനുസരിച്ച് മിറാഷ് മിറാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിന് കാരണമാകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് മിറാഷ് നിങ്ങൾ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ താറിട്ട റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പം അകലെയായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ തോന്നലിൻ്റെ കാരണം അവിടെ ഈ റോഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലാതെ നിഴലല്ല റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് റോഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ റോഡിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവിടെ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും വ്യക്തമായ കാരണം ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതേസമയത്ത് പി എസ് സിയുടെ ഉത്തര സൂചികകൾ അനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നു മരീചികയ്ക്ക് കാരണം റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു വ്യക്തമായ ഉത്തരം ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ല ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്
അപ്പൊ ആഴം കുറവായിട്ട് തോന്നിയതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അമ്പെയ്ത് മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ മീനെ കാണുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ത്തിയാണ് ഇരിക്കാൻ പെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അമ്പെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ത്തിയാൻ പെയ്യുന്നു കാരണം അവർക്കറിയാം അവർക്ക് അറിയാം ഈ മീനിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കാണുന്ന പൊസിഷനിലല്ല കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ത്തി അമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മീനിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴം കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു അറിവിലേക്ക് അവരെത്തുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അമ്പേർ നോക്കും കിട്ടുന്നില്ല സെവൻ കുറച്ച് താഴ്ത്തിയും പൊക്കി ഒക്കെ അമ്പേർ നോക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ത്തി അമ്പെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമൻ നേടാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആളിലേക്ക് വരുന്നു ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സോ ഇതൊരു മീഡിയം ആണ് വിചാരിക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പ രീതിയിൽ അങ്ങ് പറയുകയാണ് എന്താണ് എന്നൊന്ന് വ്യക്തമാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം എൻ്റെ സോ ഇതൊരു ലൈറ്റ് റേ ആണ് ഇത് ഒരു മീഡിയമാണ് ഇത് മറ്റൊരു മീഡിയമാണ് സോ ഈ ലൈറ്റ് റേ ഈ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഈ മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാത്തിലൊരു ബെൻഡിങ് നടക്കും ഈ ബെൻഡിങ് നടക്കുന്ന ഫിനോമിനെ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇനി ഇവൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവൻ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല പകരം അകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടതായിരുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഇവൻ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ഇവൻ അകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു അകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ഫിനോമിൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുക ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റയറർ മീഡിയത്തിലേക്കായിരിക്കണം ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുവാനായിട്ട് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റയറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റേ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകാതെ ആദ്യത്തെ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിളുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിളുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കേബിളാണ് ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിൾസ് പ്രകാശമാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതിലൂടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോണുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വയേർഡ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലൊക്കെ ലാൻഡ് ലൈൻ കണക്ഷന് വയേർഡ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കോപ്പർ വയർ ആണ് പോകുന്നത് കോപ്പർ വയർ കടത്തിവിടുന്നത് ലൈറ്റിനെ അല്ല കോപ്പർ വയർ കടത്തിവിടുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ലൈറ്റിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിന് കടന്നു പോകാൻ ഒരു മീഡിയം വേണം അങ്ങനെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന ആ മീഡിയമാണ് ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിൾ ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിളിനകത്ത് നടക്കുന്നതും ഇതുപോലെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ടിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയമണ്ടിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സൈക്കിൾ റിഫ്ലക്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു സൈക്കിൾ റിഫ്ലക്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്റ്റിക്
ഇവൻ ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായത് ആ വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സോറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് അതിന്റെ കമ്പോണൻ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിസ്പോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിസ്പോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വിജിയോർ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായതെന്ന് കണ്ടെത്തി വ്യക്തിയാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ആയ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പോഷൻ ഇതിനെയാണ് ഡിസ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് കളേഴ്സ് അതിനെയാണ് ഡിസ്പോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ആ ഡിസ്പോഷൻ എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്പോഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ആളായിരിക്കും എപ്പോഴും മുകളിൽ കാണുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ആൾ എപ്പോഴും ഈ പ്രസത്തിന്റെ ബേസിനടുത്തായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ആൾ മുകളിൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ച് അവൻ ബേസിനടുത്തായിട്ട് പ്രസത്തിന്റെ ബേസിനടുത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രസത്തിന്റെ ബേസിനടുത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്പോസ് നടക്കുമ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റിന് ഡിസ്പോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ആളാണ് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ റെഡ് മുകളിൽ വരും വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ വയലറ്റ് ബേസിനടുത്ത് വരും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇത്തരത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോഷൻ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്പോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെയിൻബോ ഫോർമേഷൻ റെയിൻബോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആകാശത്ത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ കാണുന്നു അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്പോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെയിൻബോ ഫോർമേഷൻ ഒരു ജലഗണികയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മി ഒരു ജലഗണികയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മി ഇങ്ങനെ ജലഗണികയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തവണ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും വീണ്ടും അകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും വീണ്ടും ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരും സോ രണ്ട് തവണ റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നു ഇവിടെയും രണ്ട് തവണ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്ന ഡിസ്പോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെയിൻബോ ഫോർമേഷൻ ഒരു തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ റെയിൻബോയ്ക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഡിസ്പോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ടു ടൈംസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് വൺ ടൈം ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സോ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം റെയിൻബോ ഫോർമേഷന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതണം ടു ടൈംസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് വൺ ടൈം ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി റെയിൻബോയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഏറ്റവും പുറംവക്കിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റെയിൻബോയുടെ പുറംവക്കിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണം റെഡ് ആണ് റെയിൻബോയുടെ അകമ്പക്കിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണമാണ് വയലറ്റ് സോ ഔട്ടർ ലെയർ ഈസ് റെഡ് ആൻഡ് ഇന്നർ ലെയർ ഈസ് വയലറ്റ് മിഡിൽ ലെയർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റെയിൻബോയുടെ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻബോയുടെ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പകൽ സമയത്താണെങ്കിൽ റെയിൻബോ ദൃശ്യമാകുന്നത് മഴവില് ദൃശ്യമാകുന്നത് സൂര്യന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മഴവില് ദൃശ്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ എവിടെയാണോ
അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യന് ചുറ്റും വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു സൂര്യന് ചുറ്റും വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണവും ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ സോപ്പ് കുമളയിൽ വർണ്ണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഓയിൽ ഫിലിമിൽ വർണ്ണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ സോപ്പ് കുമളയിലെയും ഓയിൽ ഫിലിമിലെയും വർണ്ണങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയും ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കറുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കറുകൾ നമുക്കറിയാം തിളങ്ങുന്ന സ്റ്റിക്കറുകൾ നമ്മുടെ ലൈസൻസിലൊക്കെ ഉണ്ട് ചില പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കാണും ചില ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് മേടിക്കുമ്പോൾ കാണും തിളങ്ങുന്ന സ്റ്റിക്കറുകൾ ആ സ്റ്റിക്കറുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കർ ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കറിന്റെ പ്രവർത്തനത്വം എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എഫക്ട് ഈ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരാൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് മൃദുലോഹങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസിന് മുകളിലേക്ക് പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസിന് മുകളിലേക്ക് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സി സി എം സിങ്ക് തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസിന് മുകളിലേക്ക് പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സി സിയും സിങ്ക് തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ മുകളിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറിച്ച് ഹേർട്സ് ആണ് കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറിച്ച് ഹേർട്സ് ആണ് ഹെൻറിച്ച് ഹേർട്സ് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഹെൻറിച്ച് ഹേർട്സിന് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതിന് വിശദീകരണം നൽകുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് കാരണം അന്ന് വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വേവ് തിയറിക്ക് വേവ് തിയറിക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ഒരു പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്ട് കണ്ടെത്തിയ ഹെൻറിച്ച് ഹേർട്സിന് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതിന് വിശദീകരണം നൽകുന്നത് ആരാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വിശദീകരണം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ മാക്സ് പ്ലാങ്കിന്റെ ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ ബേസിലാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വർഷം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് നൊബൈൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുന്നു ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് നൊബൈൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വർഷം നൊബൈൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുന്നു അത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലായിരുന്നു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പം മൃദുലോഹങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ അനുയോജ്യമായ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറിച്ച് ഹേർട്സ് വിശദീകരണം നൽകിയത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ദൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ആൾ സ്കാറ്ററി നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധാരാളം പൊടിപടലങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധാരാളം പൊടിപടലങ്ങളുണ്ട് ഈ പൊടിപടലങ്ങളിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന പ്രകാശ രശ്മിക്ക് ഇറ ഒരുപാട് പൊടിപടൽ ഡെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡെസ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മി ക്രമരഹിതമായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് ക്രമരഹിതമായിട്ടും പാർഷ്യലായിട്ടും നടക്കുന്ന ഈ റിഫ്ലക്ഷനെയാണ് ദ ഇറഗുലർ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ ദി ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസന്റ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധാരാളം പൊടിപടലങ്ങളുണ്ട് ഈ പൊടിപടലങ്ങളിൽ തട്ടി പ്രകാശ രശ്മിക്ക് ഭാഗികമായിട്ടും പാർഷ്യലായിട്ടും പാർഷ്യലായിട്ടും ഇറഗുലർ ആയിട്ടും നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് ആകാശം നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ആകാശം നീല നിറത്തിൽ കാണുമ്പോൾ സ്കൈ അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ ആൻഡ് സീ അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ സമുദ്രം നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നതിനും ആകാശം നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നതിനും കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സ്കാറ്ററിംഗ്
സമുദ്രത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് സി വി രാമൻ സ്വാകാശത്ത് റെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ആലോചിക്കുക ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകിയത് ലോഡ് റെയിലെ റെയിൻ റെയിലെ റെയിൻ റെയിലെ സി അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ സി 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 വി രാമൻ ആ രീതിയിൽ ഓർത്തങ്ങ് വെച്ചോണം സി അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ ആൻഡ് സ്കൈ അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ ഇസ് ഡ്യൂ ടു സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത രണ്ടാളുകളാണ് ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകിയത് ലോഡ് റെയിലെ അതേസമയത്ത് സമുദ്രത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് സി വി രാമൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലൂടെയും മറ്റും പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന പാത്ത് പാത വിസിബിൾ ആവാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന പാത്ത് വിസിബിൾ ആകുന്ന ആ പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഫക്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് അല്ലാതെ ക്ലോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓടിട്ട വീടുകളിലൊക്കെ ഗ്ലാസ് ഇട്ട ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് ഇട്ട പോർഷനിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു വരുന്ന പാത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ വനത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലകളുടെ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു വരുന്ന പാത ഇലകൾക്കിടയിലുള്ള സുഷിരങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു വരുന്ന പാത പാത്ത് വിസിബിൾ ആവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പാത് വിസിബിൾ ആകുന്ന പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ എഫക്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്ന് പറയും ടിൻഡൽ എഫക്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശബ്ദവും പ്രകാശവും രണ്ടിടത്തും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഈ സൗണ്ടിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് സോഴ്സിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ലിസണറിന്റെയോ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കാരണം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നു റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ സൈറൺ മുഴക്കി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും സൗണ്ട് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് ഫിസിക്സിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുമ്പോൾ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ ആ എഫക്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് രണ്ടിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ടിന്റെ കേസിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റിന്റെ കേസിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ലൈറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ സോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ സോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ടുവേർഡ്സ് ലൈറ്റിന്റെ സോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ലൈറ്റിന്റെ സോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു സൗണ്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ വയലറ്റിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി കുറവ് റെഡിനാണ് വേവ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ റെഡിനും വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞത് വയലറ്റിനുമാണ് പക്ഷെ ഫ്രീക്വൻസി ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ വയലറ്റിനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഷിഫ്റ്റിംഗ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഷിഫ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് വയലറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു ബാൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് കുറവായിരിക്കും സോ ഈ ഷിഫ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു ഒബ്സേർവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അകന്നു പോകുന്നു അകന്നു പോകുന്നു എവേ അവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നത് ദറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇതിനെ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും മുകളിൽ പറഞ്ഞേ ടുവേർഡ്സ് ദി ഒബ്സേർവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് എവേ ഫ്രം ദി ഒബ്സേർവർ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഒബ്സേർവർ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് എവേ ഫ്രം ദി ഒബ്സേർവർ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു വരുന്നു ആ ഷിഫ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് രണ്ടും ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങളാണ് സൗണ്ടിന്റെ കേസിലും ലൈറ്റിന്റെ